Buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo Y nada gente, hoy lo que os traigo es un vídeo respuesta, ¿vale? Ya que me habéis preguntado cómo tener las venas de los brazos marcadas, ¿vale? Así que nada, antes de empezar, como siempre, suscribiros, activar las notificaciones Para que os avise YouTube de los próximos vídeos También seguirme en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, ¿vale? También os dejo abajo una nueva cuenta de, de calistenia, ¿vale? Que es especializada en el tema de la calistenia Chicos, seguidme, ¿vale? En Instagram, ¿vale? Y vais a tener, pues, diferentes rutinas Así que sin más, vamos allá con la respuesta, ¿vale? Lo más importante es, eh, a, a nivel, para el nivel de marcar a, el tema de las venas, es muy importante saber que las venas van acompañadas por, de la sangre, ¿no? De, de las venas. Al principio lo que tenemos que tener en cuenta es también el porcentaje de grasa corporal que tengas, ya que dependiendo de la grasa corporal que tengas, dependiendo del porcentaje de grasa corporal, vas a, se te van a marcar más o se te van a marcar menos, ¿vale? Entonces... Yo lo que recomiendo, el tema del ejercicio, es muy importante, ¿vale? Hacer actividad física y tal, si tienes que entrenar, pues, el tema de, de las barras o si vas a un gimnasio, pues también. Yo recomiendo que normalmente el tema de las venas se empiezan a, 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 o sea, se, se empiezan a marcar cuando tengas un nivel de grasa bajo, ¿vale? Un nivel de grasa menos de 14% normalmente es cuando vas a tener las venas. Sí que es verdad que a nivel genético ya hay gente que sin entrenar ya tiene las venas, ¿vale? Pero no hay, no hay que basarse en el tema de gente que tiene genética, sino para la gente que no tiene eh, una buena genética, que yo, para mí siempre hay buena genética, aunque mucha gente piensa que no, ¿vale? Mucha gente piensa que tú tienes, uno tiene buena genética, otro tiene que no. Eh, este tema ya lo trato en otros vídeos, también hablando de si, es, si tienes buena o mala genética, seguramente os lo dejaré arriba. Y a nivel de cómo tener el tema de las venas marcadas, yo lo que recomiendo es, primero, yo recomiendo que hagáis cinco veces a la semana ejercicio, ¿vale? Intentar eh, tener actividad física, sea ejercicio con pesas, ejercicio con tu peso corporal o ejercicios más, eh, más lento, ejercicios de alta intensidad. Así que esto sería más o menos el primer consejo que os doy a nivel de actividad física. A nivel de alimentación yo recomiendo eh, intentar no tomar pues alimentos con, eh, que sean procesados, ¿no? alimentos que realmente son perjudiciales para, que, para la salud, ¿no? que al final no nos ayudan. Y el mismo proceso para la gente que queréis marcar abdominales, pues va a ser más o menos lo mismo. Que realmente no podemos eh, hacer, o sea, tomar un enfoque en solo un, un músculo una, o en las venas, sino que normalmente hay que trabajar en pues, lo que es un cuerpo. Eh, entero, ¿no? Y no por partes separadas, sino que es un cuerpo entero, ¿no? Así que ese sería los, el segundo consejo que yo os daría, ¿vale? Que hay que trabajar el cuerpo como si fuera, o sea, como lo que es, ¿no? Que es un cuerpo, eh, sí que es verdad que puedes trabajar, potenciar un poco más algunos músculos que otros, pero el tema de las venas yo lo, lo que recomiendo también es el nivel de, eh, de la hidratación, ¿vale? Es muy importante hidratarse bien, ¿vale? Yo recomiendo unos... Eh, 2 litros, ¿vale? 2 litros al, al día o 2 litros medio, bueno, depende de la persona, pero que, que tengas, eh, o sea, que intentes tomar más, más líquido, más agua, ¿vale? En este caso, para también facilitar eh, que la sangre no sea densa. Así que esto sería para el tema de las venas y a nivel de ejercicio, todo lo que son ejercicios más intensos, más ejercicios de mantenerte en la misma, lo que es la plancha o las flexiones, son ejercicios que también te va a potenciar muchísimo para el tema de marcar las venas. Así que este sería el vídeo de hoy, ¿vale? De cómo marcar eh, las venas rápidamente. Y nada, espero que os guste, suscribiros, activar las notificaciones, comentarme otra rutina o, o algún otro consejo que os gustaría, alguna pregunta que queréis que responda en próximos vídeos. Y nos vemos en un próximo. Chao.